Hi friends, welcome to Basha's Kitchen. Basha's Kitchen ले इन्हीं की नमः उर वीकेंड रूटीन ब्लॉग पाक पोरो। इन द वीकेंड रूटीन ब्लॉग ले पातेंगे ना सैटरडे एंड संडे इन्होंडे रूटीन ले ना ये नल्ला पन्ने अब इन्दर तो पतिदा इन द वीडियो लोग कुछ शेयर पने रखें। नया ये टिप्स ट्रिक्स अपरो वंदे नांगे ये ना लंच को प्रिपेयर पनो आदि ये लामे इन द वीडियो ले वीक डेज के तेवी है ना काय के लिए लाना ना सैटरडे ने के पौधे वाइन टो बंदे टों कुंज मां बंदे बार का अपरो कतरे के आम आम बड़ो अपरो मुर्ग का बंदे इंगलोड़ मारा तलर ने रखते दान तो आदनाला इतिहास लाते में ये बंदे सानिटाइज पने लाल आपने चोले टे उरु पात रतला तन्ने बिट्टे so, in the morning routine, we start in the garden. So, we start in the morning coffee. अनाले बीच लग रही है मादलों पलों और कच्चे अदरना सेट कोटे और जूस आप प्रिपेयर पने मॉर्निंग ला कुर्चर लां बीन सोली इप्प मादलों पलों तेल लती वड़ा ची और प्रेंटर जार ला सेट टर कांगर कॉर्डिंग लोग को कुड़ करेंगे अब डी ना इधर ही बंदे ने इधर बंदे पाल अपर हर्षी सिरप कोटो निम्न कोड़कला ना � कुछ में तान्ने बिटे इधर नाला इपना मां आरे छेड़ते को पोरों नाला आरे पट्टा तो कपर मां और फिल्टर बच्चे ने मात्रे फिल्टर पाने को गए इधर बंदे निगेट फ्रिज ले बच्ची कुड़ी क्या हम आप लोग कुछ आदेन नाला दां और रेंडे लड़ने मोने टेबल्स पर नाला दुकान नाना री सर्बत सेट दे इलाके नाला कालंद बैठे टे कुछ चिंगे आप लेना रोबो सुपर आर को दे जूस कंडीपर ट्राई पेन पार्टी अपने बंदे चिंस चलेंगे सो इन्हें डे मॉर्निंग ब्रेक जूस कुड़ चुमड़ चुद कप्पर माँ मंदर नमः इंद पत्तल अंद परमेश्वर आये रचे इप्पन वंदर नमलोड़ काय गिरी लां ऐड तो इप्पन नमः काय बच्चर लां इधर ईरो तोड़ अपडे नमः फ्रिज ले बैक के मुड़े आते ले आ अदर नाले इधर ऐड तो मध्य उर शीट लफस पन काय बच्चर में अद कप्पर मदा ऐड तो फ्रिज ले बैं सवेरे अपने कायगरी कल वाइंट वरिंगे अपने ना इंद माद्री है इंद वंदे डेली बेसिस पे अदला सैनिटाइज़ पने रहेंगे मारुपुरी में अदला वंदे ना मैं कुप्पन मोड़ो त्रिपुरी करेंगे अदला कपर माता कुप्पन नो आठ तथा वंदे इन्हीं के इंगले को कुंज वंदे मार्केट लर्न चिकन कर चुदे आना ना नगो तो इधर कहाँ है इप्पा वंदे और पांत रहता है चिकन बोटे आदल वंदे उप्पु मंजूतूल सेते नल्ला करी भी ऐड तो बच्चे ट्रक आंगर इधर वंदे इन्हीं के ना सामी के पोर्ट बोला इन्हीं के वंदे ना सांभर ना सही पोर्ट एंड रहना ला चिकन नल्ला ना मादे मंजूल ला पोटे वॉश पने ऐड तो और कंटेनर ला प तो ये पे मैं नॉन वेज स्टोर पाने मोते इन माध्यम एयर टाइट कंटेनर्स ला पोटे टे आधे वंदे नल्ला क्लोज पाने नो तानी नहीं लामा आधे कपर में आधे ऐड तो वंदे आ फ्रीजर ला बच्चर नो फ्रिज ले वेके कुड़ा दे फ्रीजर ला बच्चे टेंगे अपने ना आधे टे फ्रेशनेस वंदे अपने रीटे ना टू थ्री � लंच ले पाते हैं ना निकी ना वार्ड पुकूट सेंजी टे द कपर में सांबर सही पोरा है सो वार्ड पुकूट के ये ना मंद मोर तैयार पनी डर के 
கீரைக்காரவங்கிட்ட இருந்து வாழ் போவாங்கண்ணே கொஞ்சம் சின்னதாக தான் இருந்துச்சு இருந்தாலும் அதை க்ளீன் பண்ணோம் இல்லையா ஸோ அதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு எப்படி இருந்தாலும் ரெண்டு பேர் தேவைப்படுது ஏன்னா வந்து அதை நம்ம க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அப்படி இப்படியே மரத்தில் வச்சுட்டோன்னா எல்லாமே கருப்பாயிரும் அதனால் அதை க்ளீன் பண்ண கையோடு அப்படியே கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம மோரில் சேர்த்துடணும் அப்போ அதோட கலர் போகாமல் இருக்கும் வாழைப்பூ கூட்டு நிறைய விதத்தில் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் தேங்காய் போட்டு செய்யலாம் தேங்காய் இல்லாமல் பாசிப்பருப்பு போட்டும் செய்யலாம் இன்றைக்கி நான் வந்து பாசிப்பருப்பு போட்டு செய்ய போகிறேன் தேங்காய் இல்லாமல் இந்த வாழைப்பூவை ஆஞ்சு எடுக்கிறதுக்கே ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் தான் என்னோடய லன்ச் ரொட்டின் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் லன்ச்சில் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சாம்பார் அப்புறம் வாழ்ப்பு கூட்டு செஞ்சுட்டேன் அந்த ரெசிபீஸில் உங்களுக்கு வேணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க்கில் பாருங்கள் அதோடு சேர்த்து ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்வீட்டில் வந்து இன்றைக்கி நாங்கள் ரவா கேசரி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அதுக்கு ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக நெய் விட்டு அதில் முந்தி திராட்சை அப்புறம் வந்து வெள்ளரி விதை சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா வறுத்து எடுத்துகிட்ருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து ஸ்வீட் ஷாப்ஸுமே ஓப்பன் பண்ணுறது இல்லை அதே மாதிரி ஸ்வீட் ஷாப்ஸ்லாம் நாங்கள் போகிறது இல்லை அப்படின்றதுனால ஸ்வீட் சாப்பிடும் போல் இருந்துச்சுன்னா வீட்டிலே ஏதாச்சும் செஞ்சு சாப்பிட்றதா இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் கேசரி செய்யலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருந்தோம் ஒரு கிளாஸ் ரவைக்கு இங்கே நான் வந்து ரெண்டு கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி விட்டுருக்கேன் கொஞ்சமாக கேசரி கலர் அப்புறம் வந்து எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி நிறைய தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கேசரி வந்து உப்புமா பதத்துக்கு வந்துடும் கேசரி வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் நிற நிறன்னு இருக்கணும் அதனால் வந்து தண்ணியோட அளவு நீங்கள் உப்புமாவுக்கு எவ்வளோ சேர்த்துக்குவீங்களோ அதோட ஒரு கால் கிளாஸ் அளவுக்கு கம்மி பண்ணிடணும் அதுதான் ரவை கேசரி செய்கிறதுக்கான பதம் தண்ணி கொதித்ததுக்கு அப்புறமா வறுத்து எடுத்து வச்சுருக்க ரவையை சேர்த்துடலாம் ரவை வந்து இங்கே ரோஸ்டட் ரவை தான் இருந்தாலும் நான் வந்து ஒரு டீ ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டு நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அப்போ தான் நம்மளுக்கு ரவை கேசரி நல்லா டேஸ்டியாக வரும் அதே மாதிரி நம்ம வந்து ரவையை சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம ஃபுல் ஃப்ளேமில் இல்லை மீடியம் ஃப்ளேமில் வைக்கக்கூடாது லோ ஃப்ளேமில் வச்சு தான் வந்து இந்த ரவை கேசரி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் இப்போ எல்லாத்தையும் நல்ல மெதுவாக அந்த மாதிரி கேலரி விட்டுகிட்டே இருங்க ரவை நம்மளுக்கு வேகணும் தண்ணியெல்லாம் சுண்டி இந்த ஸ்டேஜில் வரும்போது நம்ம இதில் அடுத்ததான் சக்கரை சேர்த்துக்கலாம் சக்கரையோட அளவு எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த கப்பில் நீங்கள் ரவை எடுத்துருக்கீங்களோ அதில் ஒன்றே முக்கால் கப் வந்து நான் வந்து சக்கரை எடுத்திருக்கேன் நிறைய ஸ்வீட் சாப்பிட்றதுக்கு உங்களுக்கு பிடிக்கும் ரொம்ப தித்திப்பாக இருந்தால் தான் எனக்கு கேசரி பிடிக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு கப் ரவைக்கு ரெண்டு கப் சக்கரை நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் சக்கரை சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா கிளறி விட்டிங்கன்னா இந்த சூட்லேயே வந்து அது இலகிரும் இந்த ஸ்டேஜ்லேயும் ஃப்ளேம் வந்து லோவில் வச்சுக்கோங்க இந்த ஸ்டேஜில் ஃப்ளேம் ஹையில் வச்சிட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கட்டியாயிரும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு இந்த மாதிரி கிளரி விட்டுகிட்டே இருங்க ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் வேக விடுங்க நடு நடுவில் உங்களுக்கு அடியில் பிடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கிளரி விடுங்க இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இது வேகணும் நம்மளோட ரவை வந்து நம்மளோட பேனை விட ஆரம்பிச்சிடணும் அப்போ வரைக்கும் இது நீங்கள் கிளரி விட்டுகிட்டே இருங்க லோ ஃப்ளேமில் இதுக்கு ஒரு எட்டுலேருந்து பத்து நிமிஷம் ஆகும் ஒரு எட்டுலேருந்து பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பாருங்கள் நம்ம அல்வா பதத்துக்கு வந்து நல்லா நம்மளோட கேசரி இந்த மாதிரி திறந்து மேலே வரும் நம்மளோட பேனை வந்து விட ஆரம்பிச்சிடும் பாருங்கள் இந்த பதம் வந்த உடனே வந்து ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் நம்மளோட ரவா கேசரி தயாராயிடுச்சு இந்த ரெசிபி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றது எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்கன்னு சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இறக்குற ஸ்டேஜில் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துட்டு அதை இறக்கி விட்டுருங்க உங்களுக்கு வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸும் இதை நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ லன்ச் டைம் வந்துருச்சு வாங்க சாப்பிட்லாம் சாப்பாடு வடிச்சுட்டு அதில் வந்து கத்திரிக்காய் முருங்கக்காய் போட்டு சாம்பார் பண்ணியிருந்தேன் அப்புறமா வாழைப்பூ கூட்டு செஞ்சுட்டேன் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு பெப்பர் அப்பளம் வந்து வறுத்துட்டேன் அவ்வளோதான் இதுதான் நாங்கள் லன்ச்சுக்கு சாப்பிட்டோம் இந்த லன்ச்சு கொம்பு நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்
ஸோ இப்படி தான் என்னோடய சாட்டர்டே ரொட்டீன் போச்சு ஸோ சண்டே மார்னிங்லேருந்தே நாங்கள் வந்து பிரியாணி செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஸோ பிரியாணி மட்டும் எப்பயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பன்னெண்டு மணிக்குள்ளேயே நான் சமைச்சிருவேன் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து நல்லா தம்மாகி நம்மளுக்கு வந்து பிரியாணி நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ மார்னிங் எழுந்ததுலேருந்தே என்னோடய பிரியாணி ரொட்டீனை வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் ஆம்பூர் ஸ்டைல் சிக்கன் தம் பிரியாணி வீட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அதுக்கு தேவையான ஜீரக சம்பா அரிசி அப்புறம் சிக்கன் எல்லாமே நம்ம ஏற்கனவே ஃப்ரீஸ் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா அதை எடுத்து இந்த மாதிரி வெளியே கொஞ்சம் நேரம் வச்சுருந்தோம் ஸோ இந்த ஃபுல் ரெசிபி வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரொசீஜராக நான் இன்னொரு ஒரு வீடியோவில் உங்களுக்காக போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோ நான் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் வேணும்னா ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் பாஸ்மதி அரிசி செய்கிறதுக்கும் ஜீரோ சம்பா அரிசி செய்கிறதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஜீரோ சம்பாவில் வந்து நிறைய நம்மளுக்கு எண்ணெய் குடிக்கும் அதே மாதிரி கொஞ்சம் நல்ல மசாலா நிறைய போடணும் பிரியாணி தம்மில் ஏற்றின உடனே பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் நல்ல மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ நல்ல மழையில் வந்து சுட சுட பிரியாணி சாப்பிட்றது ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு பாருங்கள் நம்மளோட ஆம்பூர் ஸ்டைல் சிக்கன் தம் பிரியாணி தயாராகிடுச்சு இந்த பிரியாணிக்கு இன்றைக்கி நான் சைட் டிஷ்க்கு ரைத்தா அப்புறம் வந்து முட்டை அவிச்சிட்டேன் நல்லா சாப்பாடு புழு பொழுதும் நல்லா டேஸ்டியாக வந்துச்சு ஆனால் இந்த மழைக்கு வந்து இந்த பிரியாணியும் இந்த ராய்த்தா அப்புறம் முட்டையும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்துச்சு கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் இதே மாதிரி ஒரு பிரியாணி ரெசிபி நீங்களும் செஞ்சு கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றத எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி தான் என்னோடய வீக்கெண்ட் ரொட்டீன் வந்து போச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்றத நம்புகிறேன் இன்னொரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ அடுத்து உங்களுக்கு சந்திக்கிறேன் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் பாய்